ഹായ് വെരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹാക്ക സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിന് എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് വേണം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് വെച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്ട് ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സെൽ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് എന്തൊക്കെ വേരിയൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആയി സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നിപ്പം ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഇവൻ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നു തൊട്ടിട്ട് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് നമുക്ക് പല സാധനങ്ങളും കിട്ടാനുണ്ട് സോ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൂൾ വരുന്നത് ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഷോപ്പിഫൈ വൂ കൊമേഴ്സ് വിക് സ്റ്റോർസ് ദുക്കാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് പല പ്രൈസിങ്ങും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ഷോപ്പിഫൈൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്ലാൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡോളർ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മന്ത്ലി റെക്കറിംഗ് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന എമൗണ്ട് തന്നെ അത് പേ ചെയ്ത് സീറോ റുപ്പീസിൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ എക്സ്പെൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അതൊരു ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോർ അങ്ങനെ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ബിൽഡ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളെടുത്തു നിന്ന് ഈ സ്റ്റോറിലോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റാളിലേക്ക് എത്തിക്കണം സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെലിവറി പാർട്ട്ണർ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരുപാട് ഡെലിവറി പാർട്ട്നേഴ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഡെലിവറി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഷിപ്പ് റോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഡാർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഡെലിവറി പാർട്ട്നേഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വഴി ഈ ഇതുവഴി നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈസ റിസീവ് ചെയ്തതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്തതിനാൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർഡർ കൺഫേം ആവുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്കൊരു പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ അവൈലബിൾ ആണ് റേസർ പേ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാമോ ചുണ്ട് പേ ടി എമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മിക്ക ആൾക്കാരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് റേസർ പേ എന്ന് പറയുന്നത് റേസർ പേ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചെറിയൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിണ്ടാവും അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിന് ചുരുക്കം മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കെ വൈ സി വെരിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും it takes a little bit of time but adu kaiyinjal it is very easy to set up a link and adu vechittu it is easy to go on and adu kaiyyo അവിടെ തീരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിണ്ടാവും കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് എൻഷോർ ചെയ്യേണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ എൻഗേജ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടോ സോ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ജോഹോ ഉണ്ട് സെൻഡെസ്ക് ഉണ്ട് ഫ്രഷ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എൻഗേജ്മെന്റും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയും അനാലിറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആണ് വെബ് എൻഗേജ് ഉണ്ട് ക്ലവ് ടാപ്പ് ഉണ്ട് മോങ്കേജ് ഉണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനും അവരെ അടുത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അനാലിറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ആൻഡ് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെയും പല മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഉദാഹരണത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോൺ ഉണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഉണ്ട് നൈക്ക ഉണ്ട് മീഷോ ഉണ്ട് ക്രെഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തി